Hello xin mọi người ừ, Hôm nay mọi người cảm thấy như thế nào? Ừ, bây giờ thì mình đang ở công viên Ở Ba Lan à, Cái mũ của mình là cái mũ mình mua ở Đà Nẵng Cách đây 5 năm Và mình cầm sang đây <cười> Ok ừ, Hôm nay thì chúng ta sẽ so chuyện một chút Về chủ đề mà mình nghĩ là nó sẽ thu hút khá là nhiều bạn mới đến với cái youtube này bởi vì sao bởi vì um, phần lớn các bạn ở trên cái blog khi tôi tỉnh giấc từ facebook quá thì các bạn đã không còn tương ứng với cái cái năng lượng với cái chủ đề này nữa thì chủ đề ngày hôm nay đặc chính là bí mật để thu hút người yêu cũ hoặc là người yêu mới nhưng mà mình nghĩ là chắc nhiều bạn sẽ quan tâm tới người yêu cũ um, Đây là một chủ đề mà nó chưa từng nguội uh, Đối với tất cả những bạn quan tâm đến cái luật hấp dẫn luôn Nhưng mà cái chủ đề này thì nó cũng đã nguội ở trên cái kênh của mình khá là lâu rồi uh, Dành cho bạn nào không biết thì cái lý do nó nguội là chính là gì Bởi vì mình uh, ở trên hành trình tu tập và mình chả có quan tâm lắm tới yêu và đường nữa Ừ, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ nói uh, cách để mà chúng ta uh, cái bí mật để mà chúng ta thu hút người yêu cũ dễ dàng hơn ừ, hoặc là thậm chí người yêu mới cũng được phương pháp thì bạn có thể tìm rất là nhiều ở trên youtube bạn chỉ cần gõ là cách thu hút người yêu cũ bằng luật hấp dẫn rồi năm 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 hai ly nước và thậm chí là ở trên cái kênh youtube thì tôi tỉnh giấc thì bạn cũng có thể dễ dàng tìm được một cái bài thiên à, để thu hút bạn trai hay bạn gái và bạn cũng có thể dùng nó để thu hút người yêu cũ và với cái việc thiên thì nó mình nghĩ nó sẽ là cái cách thu hút mạnh mẽ hơn cả cái việc viết ra năm 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 hoặc là hai cái ly bởi vì sao bạn sẽ được đi vào trong cái tầng năng lượng ở trong cái sóng ít nhất là thế ta Uh, alpha sâu hoặc là theta hoặc thậm chí bạn vào được trong delta và ở cái nơi mà uh, ở trong cái luồng sóng đấy khi bạn hòa hợp là một với vũ trụ thì bạn chỉ cần khởi uh, khởi niệm rất là giống như các bạn gần với vũ trụ hơn bạn hòa hợp với vũ trụ hơn thì cái điều này nó sẽ đến với bạn vững vàng hơn uhm, cho nên bạn có thể thực hành nếu như bạn mà quyết định thiên cái bài thiên đó thì hãy thiên hai tuần và sau đó thì bạn à, buông quay trở lại với cuộc sống à, và cái bí mật của chúng ta là gì khi mà bạn muốn thu hút người yêu cũ hoặc là người yêu mới hay sau đó thì nhìn chung là bạn muốn thu hút một ai đó yêu bạn và tất cả mọi thứ nó đều là năng lượng à, bạn phải tập yêu chính mình trước thì cái người đó nhân vật đó mới đến còn nếu không người đó đến rồi ở với bạn vài phút hoặc là ở với bạn vài tuần vài tháng vài năm rồi các bạn lại tiếp tục chia tay ở trong đau đớn còn nếu như các bạn may mắn mà các bạn không chia tay thì các bạn sẽ lại ngồi xuống và dây vo nhau cho đến cuối đời cái chìa khóa của việc thu hút người yêu cũ người yêu mới đó chính là quay trở về và yêu bản thân và hãy tập hiểu cái điều này ở dưới cái dạng năng lượng đó chính là gì ạ Chúng ta ở trong năng lượng nào thì chúng ta sẽ thu hút cái năng lượng đấy Có nghĩa là khi mà bạn yêu bản thân đủ, yêu cả mặt tốt và xấu của bản thân Bạn trân trọng bản thân của mình, bạn ngưng đuổi theo uh, truy câu ở bên ngoài Thì chuyện gì nó diễn ra, bạn tỏa ra cái luồng năng lượng là bạn rất là đáng yêu, bạn rất là xứng đáng Thì cái đối tượng của bạn cũng sẽ bị hút bởi cái năng lượng này của bạn Cho dù bạn có gặp cái đối tượng này hay là không Cho dù là bạn ở một đất nước xong anh ta ở một đất nước khác thì lâu lâu bỗng nhiên anh ta cũng sẽ nhớ về bạn và sẽ nhắn tin lại cho bạn Nhưng mà nếu như bạn cứ ở trong cái năng lượng của sự truy câu Chết rồi làm sao đây, bây giờ mình phải thực hành phương pháp gì đây, mình có nên thực hành liên tục không à, Mình thực hành khoảng tầm 3 tháng đã đủ chưa, 2 tháng đã đủ chưa rồi Không biết anh ấy đã quay lại với mình chưa Khi mà bạn còn đuổi theo thế này á Thì cái năng lượng của bạn tỏa ra được chính là năng lượng chưa có Năng lượng của thiếu thốn người ấy cho nên tôi mới truy đuổi người ấy Và vũ trụ chỉ vận hành đón nhận chính xác cái năng lượng thiếu thốn của bạn và sẽ mang trả lại cái năng lượng này đó là lý do khi mà bạn hấp dẫn một người yêu cũ hay là người yêu mới mà nếu như bạn có phước ạ 
thì khi mà bạn chưa học được bài học của bạn thì cái người đó vẫn sẽ chưa đến còn nếu như bạn mà <cười> bạn mà xứ xẻo chẳng hạn thì có thể là bạn chưa học xong bài học của bạn người đó vẫn đến và các bạn sẽ cùng nhau học cho ngất luôn <cười> à, rất là thú vị đúng không ạ và khi mà bạn thu hút một người đến thì trước khi mà bạn thu hút người đó đến đó, bạn nên ngồi lại bạn xem xem cái bài học mà bạn đã từng học với anh ấy là gì à, phần lớn mọi người sẽ nhìn những cái bài học ở trên cái tầng tâm trí là ở tôi không nên tin anh ấy quá nhiều tôi không thể này tôi không thể kia đó chính là cái góc nhìn của tâm trí mà thôi chúng ta quay trở lại chúng ta xem xem cái bài học xấu thẳm mà bạn cần học với một người là gì thật ra khi mà ai đó đến với bạn á phần lớn luôn luôn nếu mà chúng ta đau sâu rồi chúng ta đau sâu nhất thì chúng ta vẫn thấy nó vẫn là lại quay trở lại là bài học sơ lớp bởi vì bạn mà không yêu bạn thì sẽ không ai yêu bạn được rồi giả sử như bạn không yêu bạn thì bạn sẽ có những cái 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 vấn đề đó chính là ồ tôi hy sinh nhiều quá cho anh ấy cho nên tôi nghĩ bài học của tôi là hy sinh nhiều quá cho anh ấy nhưng trên thực tế thì nó vẫn là bài học sơ lớp hoặc là bài học của bạn sẽ là ờ uh, um, Tôi không biết là nghe anh ấy chẳng hạn Rồi thế này, rồi thế kia um, Khi mà bạn mà kiểu như không biết là nghe anh ấy á Thì chuyện gì nó diễn ra uh, Thì cái mối tình này nó tan biến Thì cái bài học của nó lại có thể là cái bài học về cái lòng biết ơn Còn một điều nữa mà mình muốn nói Đó chính là hãy xem cái khoảng thời gian bạn tách ra khỏi anh ấy Hãy xem cái khoảng thời gian mà bạn chia tay này Nó là một món quà đến từ vũ trụ À, bạn đừng có chim đắm ở trong cái đau khổ nữa Và tại sao mình lại nói cái khoảng thời gian chia tay này Là một món quà đến từ vũ trụ Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta có cảm giác là người ấy thuộc về ta Hoặc ta thuộc về người ấy Thì tất cả những gì mà họ làm cho ta hay ta làm cho họ Chúng ta sẽ thương có cái xu hướng của cái sự vô ơn, không biết ơn à, Ví dụ như ở chúng ta đi ở ngoài đường đi và có một cụ già cười với chúng ta một cụ già hoàn toàn xa lạ bỗng nhiên cười với chúng ta trong cái ngày mới thì ta sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc hoặc là chúng ta đang đi ở một con đường xa lạ ở paris chẳng hạn sau đó thì có ai đó gửi cho đưa cho chúng ta một bông hoa chẳng hạn thì chúng ta sẽ cảm thấy cả ngày hôm đó nó đẹp lên tuyệt vời nhưng mà cái người yêu của chúng ta thì cho dù uh, ngày hôm nay anh ấy tặng hoa ngày mai anh ấy mang chào đến chúng ta vẫn cảm thấy là à bởi vì tôi là người yêu của anh ấy cho nên điều mà anh ấy làm cho tôi là đương nhiên và cái chuyện này nó cũng diễn ra với cái người yêu của bạn Có nghĩa là có thể là bạn quá tốt với anh ấy Nhưng anh ấy vẫn nghĩ là ơ bởi vì bạn là bạn gái của anh ấy Cho nên bạn làm điều này là đương nhiên Và cái sự thiếu, cái sự trân trọng và thiếu cái sự biết ơn nó Nó diễn ra Và ngoài ra thì bạn nào mà theo dõi cái blog khi tôi tỉnh giấc Thì mình sẽ nói là bạn sẽ không nhìn được bởi vì bạn nghĩ là bạn biết anh ấy Bạn luôn luôn ở bên cạnh anh ấy Cho nên bạn sẽ không nhìn được anh ấy ở dưới cái tầng không Mà bạn chỉ nhìn anh ấy Từ cái đôi mắt đã biết Và anh ấy cũng nhìn bạn như thế Ví dụ như là ở trong bạn có một cái cô gái Rất là nghị lực, rất là mạnh mẽ Nhưng mà khi mà bạn ở bên cạnh anh ấy Thì bạn thường tỏ ra là một một đứa trẻ Một người mà thích được chiêu trượng chẳng hạn Và anh ấy nghĩ bạn là À thật ra ấy, cô ấy là một tiểu thơ Cô ấy khi nào cũng thích chiêu chuộng như thế Mà anh ấy không biết rằng bạn là một người rất là nỗ lực Và bạn có cái sức mạnh của bạn Thì cái khoảng thời gian tách ra Là để cho Hai người tạm thời Cắt bớt cái ràng buộc này Và tập để nhìn nhau ở dưới cái tầng không à, Cách để thực tập sao lớp Thì mọi người có thể đọc trên cái blog Vì tôi tình sức à, Ở trên facebook Còn nếu mà mọi người không có Lươi đọc chẳng hạn Mình nghĩ là các bạn nên đọc Bởi vì bạn nào mà theo dõi youtube của mình lâu các bạn sẽ biết là mình viết là chính mình là facebook không phải là youtube <cười> trong tương lai có thể là mình sẽ quay clip nói về cái điều này nhưng mà có một chuyện gì nữa mình khuyên là bạn nên nếu như bạn đang thất tinh này đang còn muốn thu hút người yêu cũ người yêu mới này thì bạn nên tập cho mình một bộ môn thể thao hoặc là tập yoga bởi vì sao À, tất cả mọi thứ nó đều là năng lượng Và cái việc mà bạn luyện tập Nó đưa bạn ra khỏi cái năng lượng của cái sự mong cầu Bởi vì một ngày có 24 tiếng chẳng hạn Và bạn dùng 
22 tiếng rồi bạn dùng 16 tiếng bạn dùng 18 tiếng mỗi ngày chỉ để nghĩ về cái việc là anh ấy không biết là đã đón nhận được năng lượng của mình chưa rồi vũ trụ đã đưa anh ấy đến chưa rồi đã vận hành hay là chưa thì thay vì cái khoảng thời gian này bạn nên tách ra và bạn nên quay trở về và uh, tập gym tập yoga thì khi mà bạn quên được cái mong cầu này của bạn đi thì vũ trụ nó mới bắt đầu vận hành Ok, đây là một chiếc chia sẻ ngày hôm nay uh, Biết ơn và hẹn gặp lại mọi người Và mình muốn nói là mình uh, làm ơn đừng có nhắn tin cho mình hỏi về <cười> um, cách thu hút người yêu cũ, người yêu mới Tức là mình chia sẻ cái gì thì mình sẽ chia sẻ lên đây Còn uh, nhắn tin cho mình thì mình sẽ không trả lời Bởi vì sao? Bởi vì mình không tương ứng với cái luồng năng lượng này lắm nữa uh, Bạn nào mà không biết nữa thì mình muốn nói là ở uh, sắp tới mình sẽ xuất ra Hoặc là mình có thể là sẽ xuất ra cho nên là um, ở trên cái blog của mình thì sẽ có nhiều người ở các cái căn cơ khác nhau, ở các cái mức độ khác nhau Thì cho bạn nào vẫn còn muốn trải nghiệm thì mình sẽ để cho mọi người trải nghiệm đến tận cung Còn bạn nào mà buông bỏ ra được rồi thì chúc mừng các bạn, các bạn rất là tuyệt vời I love you